హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ దివ్యజ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను మీకు పరిచయం చేయబే రెసిపీ ఒక స్వీట్ అనమాట ఇదేంటో తెలుసా మీ అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు బందర్ లడ్డు అనమాట పక్కా కొలతలతో పక్కా ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నాను సేమ్ ఇలానే చేస్తే బందర్ లడ్డు టేస్ట్ వస్తుంది తొక్కుడు లడ్డు అంటారు కదా అదే అండి ఇది చూసారా ఎంత బాగా వచ్చినాయో సో రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మీరు ఎంతమందికి కావాలంటే మీకు ఎంత పిండి కావాలంటే అంత పిండి తీసుకోండి అది మీ ఇష్టం క్వాంటిటీ ఏం లేదు ఇక్కడ ఒక వన్ టూ టూ కప్స్ అట్లా శనగపిండి తీసుకోవాలి శనగపిండితో మాత్రమే చేయాలి ఇది బేసన్ అంటారు కదా సో దాంతో మాత్రమే దాంట్లో వాటర్ వేసుకుని కొంచెం మరీ గట్టిగా కాదు చపాతి పిండిలాగా అలా అని మరీ మెత్త లూజ్గా కాదు ఈ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత దాన్ని ఆయిల్లో పకోడీలాగా కానీ లేదంటే మామూలుగా చే కారపూస చేసుకుంటాం కదా గొట్టంలో వేసుకుని అలా కూడా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు ఇలా పకోడీలాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా ఆయిల్లో వేసేసుకుని ఫ్రై అవ్వాలి బాగా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అవి తీసేసుకోవడమే సపరేట్ చేసేసుకోవడమే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి బందర్ లడ్డు అంటే చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది కదా చాలా ఫేమస్ బందర్ లడ్డు దీన్నే మా ఏరియాస్లో వచ్చేసి తొక్కుడు లడ్డు అంటారు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకోండి మీకు పర్ఫెక్ట్ బందర్ లడ్డు వస్తుందన్నమాట బేసన్ లడ్డు అంటారు దీన్ని చాలా రకాలుగా పిలుస్తారు ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు మీకు నేను తీసుకున్న టూ కప్స్ పిండితో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ ఫార్టీ లడ్డూస్ అవుతాయి చిన్న సైజు అయితే పెద్ద సైజు అయితే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతాయి మేము తీసుకున్న పిండికి మాకు ఒక థర్టీ ఫైవ్ అలా అయినాయి అనమాట చూసారా ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రై చేసుకుని పక్కకు పెట్టేసుకోండి మొత్తం మీ దగ్గర ఉన్న పిండి మొత్తం బ్యాచెస్ బ్యాచెస్ కింద వేసుకుని ఫ్రై చేసేసుకోండి ఫ్రై చేసుకుని అవి బాగా చల్లారిపోవాలి బాగా కూల్గా అయిపోవాలి అసలు వేడి అంటూ ఉండకూడదు కొంచెం కూడా వేడి ఉండకూడదు అంతలా కూల్ అయ్యే వరకు ఉంచుకోండి మినిమం మీకు ట్వంటీ మినిట్స్ అయినా పడుతుంది అవి చల్లారటానికి చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చేయాలి చల్లారకుండా వేడి మీద చేస్తే అస్సలు బాగోదు ఇప్పుడు అవి చేసుకున్నవి చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇట్లా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుని రోల్ ఉంటుంది కదా యాక్చువల్గా అయితే రోల్లో వేసి దంచుకోవాలి సో ఇప్పుడు అంత అలా చేయలేం కాబట్టి మిక్సీలో వేస్తున్నాం రోడ్లో చేస్తే ఇంకా టేస్ట్గా ఉంటుంది చూసారా ఇలా పీసెస్ కింద విడిచి ఇలా అంటే విడిపోతాయి కదా విడి తీసుకుని మిక్సీ పట్టేసుకోవడమే మిక్సీ కూడా ఒకేసారి తిప్పద్దు జస్ట్ తిప్పి మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ తిప్పండి చూసారా ఇలా పౌడర్ లాగా అవుతుంది ఇలా వచ్చిన పౌడర్ని మీరు సీవ్ చేసుకోవాలి జల్లెడ్ పట్టాలన్నమాట ఖచ్చితంగా జల్లెడ్ పట్టకపోతే కొంచెం మొరుంగా ఉంటుంది అంటే అక్కడక్కడ తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలా తగిలితే లడ్డు అనేది సాఫ్ట్గా రాదు సో అందుకని చెప్పి బాగా సీవ్ చేసుకోవాలి బాగా చల్లెడ్ పట్టాలి పట్టిన తర్వాత మీకు ఏమైనా పైన క్రిస్టల్స్ లాంటివి వస్తే మళ్ళీ ఒకసారి మిక్స్ పట్టుకోండి మిక్స్ పట్టుకుని మొత్తం అంతా కూడా ఇట్లా సీవ్ చేసేసుకోండి ఇట్లా చేసుకున్న తర్వాత ఇది మా మమ్మీ చేస్తున్నారు రెసిపీ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు ఇలా సీవ్ చేసుకున్న పిండిని ఇప్పుడు మనం కోల్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనం ఎంత క్వాంటిటీ పిండి వచ్చిందో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ షుగర్ యాడ్ చేస్తామన్నమాట ఇక్కడైతే మొత్తం కలిపి టూ గ్లాసెస్ పిండి అయింది ఫస్ట్ గ్లాస్ చూసారు కదా ఇంత ఇలా ఫుల్గా పోసుకోవాలి ఏదైనా సరే మనం ఇలా ఫుల్గా వచ్చింది నెక్స్ట్ గ్లాస్ అంత ఫుల్గా రాలేదు మనకి పిండి ఎంత వచ్చిందో ఎగ్జాక్ట్గా షుగర్ కూడా అంతే రావాలి చూసారా ఇక్కడ నెక్స్ట్ గ్లాస్ ఇలా వచ్చింది కరెక్ట్గా సో ఇప్పుడు షుగర్ కూడా అట్లానే తీసుకోవాలి ఒక థిక్ బాండీ తీసేసుకోండి తీసుకుని అలానే సేమ్ చూసారు కదా ఎలా తీసుకున్నాను షుగర్ కూడా నేను అలానే షుగర్ తీసుకుని పాకం పట్టుకోవాలి ఈ పాకం అనేది తీగ పాకం రావాలి ఆ పాకం కూడా మీకు చూపిస్తాను కన్సిస్టెన్సీ ఈజీగా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు బిగినర్స్ కూడా ట్రై చేయండి కానీ కొంచెం పిండితో ట్రై చేయండి ముందు మీరు ట్రై చేసి వచ్చింది అనుకుంటే అప్పుడు మీరు స్టెప్ తీసుకోవచ్చు అందుకనే చూపిస్తున్నాను మీకు షుగర్ వేసుకుని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఆ షుగర్ తడిసే అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని పాకం రావాలన్నమాట సో ఈ పిండి ఉంది కదా ఇందాక మనం చల్లిడి పట్టుకున్న పిండి కొలుచుకున్నాం కదా దాంట్లో కొంచెం ఇలాచీ యాడ్ చేసుకోండి మీకు ఫ్లేవర్ ఇష్టమైతే ఇష్టం లేకపోతే వద్దు స్కిప్ చేసేయండి చూసారా పాకం మరుగుతుంది ఇలా బాగా మరగాలన్నమాట పాకం అనేది 
బాగా మరిగిన తర్వాత మీరు మధ్య మధ్యలో చెక్ చేసుకుంటే ఇలా మరుగుతున్నప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి పాకం వచ్చిందా లేదా తీగ వస్తుందా లేదా అనేది అట్లా చెక్ చేసుకోకపోతే ఒకేసారి పాకం వచ్చేస్తే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు చూసారు ఇక్కడ మా మమ్మీ చెక్ చేస్తున్నారు కానీ ఇంకా పాకం రాలేదు మళ్ళీ ఇంకొద్దిసేపు బాయిల్ చేస్తున్నారు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో వచ్చేస్తుందండి మ్యాక్సిమమ్ షుగర్ కరిగిన తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ అట్లా బాయిల్ అయితే సరిపోతుంది ఎక్కువ కూడా అవసరం లేదు పర్ఫెక్ట్గా తీగ అనేది రావాలి పర్ఫెక్ట్గా తీగ రాకపోతే మాత్రం కష్టం చూసారా తీగ కనిపిస్తుంది కదా మీకు చూసారా అలా తీగ రావాలి అలా తీగ వచ్చిన తర్వాత మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసేసుకుని ఇప్పుడు మనం పిండి ఉంది కదా ఆ పిండిని ఫస్ట్ కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేశారు దాంట్లో ఒక టూ స్పూన్స్ అట్లా నెయ్యి యాడ్ చేస్తే అది ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది కదా బాగుంటుంది ఆ ఫ్లేవర్ ఇప్పుడు ఈ పౌడర్ని ఇట్లా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి ఉండలు కట్టకుండా నీట్గా తిప్పుకుంటూ ఉండండి మ్యాక్సిమం ఉండలు కట్టదు నెయ్యి యాడ్ చేసాం కదా సో అందుకని ఉండలు అస్సలు ఫామ్ అవ్వవు ఆ నెయ్యి యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్లేవర్ వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఉండలు కట్టకుండా కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇట్లా మొత్తం పిండి యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా ఎక్కడ ఆపకూడదండి కంటిన్యూషన్ తిప్పుతూ ఉండాలి అట్లా మొత్తం పిండి అంతా వేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒక వెడల్ పాటి ప్లేట్లోకి పోసుకోండి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు చల్లారాలన్నమాట చల్లగా అవ్వకపోతే మనకి లడ్డు చుట్టుకోవడానికి రాదు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక చెంబు కానీ ఒక పెద్ద లావుగా ఉన్న గిన్నె కానీ ఏమైనా మీరు తీసుకో తీసుకుని దానికి కొంచెం నెయ్యి రాసుకుని ఇట్లా పిండిని ప్లేట్కేసి పాముతూ ఉండాలన్నమాట ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది షైనింగ్ వస్తుంది లడ్డు అనేది షైన్ వస్తుంది అనమాట ఇట్లా చేయడం వల్ల సో అట్లా తిప్పుతూ తిప్పుతూ ఉంటే అది పిండి చల్లారుతూ దగ్గర పడుతూ ఉంటుంది అనమాట చూసారా ఇందాకడికి ఇప్పటికి దగ్గర పడింది అలా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ అలా తిప్పుతూ ఉంటే ఇంకా దగ్గరికి వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లిప్పింగ్ చూడండి ఇంకా దగ్గరికి వస్తుంది చూసారు కదా అలా మీరు లడ్డు చుట్టుకునే అంత కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు తిప్పుకుంటూ ఉండాలి చూసారా ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చింది ఇలా వస్తుంది అనమాట ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీరు హ్యాండ్స్కి కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకుంటూ ఉండ చుట్టుకోవడమే అంతే బందర్ లడ్డు రెడీ అయిపోతుంది చాలా ఈజీ మీకు ఇష్టమైతే పైన ఒక చిన్న డ్రై ఫ్రూట్ ఎక్కువ అయితే జీడిపప్పు పెడతారండి పైన సో పెట్టుకోవచ్చు మీకు ఈ పిండితో ఆల్మోస్ట్ ఆ సైజు లడ్డు ఇప్పుడు చూపించే సైజు లడ్డు అయితే ఒక థర్టీ ఫైవ్ అయినాయి మాకైతే సో స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే మనం లడ్డు అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ కూడా స్వీట్ షాప్లో ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు ఏంటో కూడా మనకి తెలియదు కదా సో ఇలా రెసిపీ ఇంట్లో చేసుకుని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అంతే మన లడ్డూలు రెడీ అయిపోయినాయి ఇది ఒక వన్ అవర్ అట్లా పక్కకు పెట్టేస్తే అవి కొంచెం గట్టి పడతాయి అనమాట అంతే తొక్కుడు లడ్డు బందర్ లడ్డు రెడీ అయిపోయింది సో మీరు కనుక నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే నా వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎన్ ఐస్ డే బాయ్ మీరు కూడా ఈ రెసిపీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి